함께 할 단어는 transmission 이란 단어가 되겠습니다. 같이 발음 연습 시작해 볼게요. transmission 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 강세가 미 하는 그 부분에 가 있습니다. transmission transmission 이라고 하면 전염, 전달 이라는 명사가 되겠어요. 이 transmission 이란 단어는 어원이 참 재밌습니다. 이 트랜스가요. 이쪽에서 저쪽으로 가로질르다 라는 뜻이 있어요. 그래서 나중에 또 다른 단어들도 보시면 느끼겠지만 이쪽에서 저쪽으로 뭔가 탈바꿈 될 때에는 트랜스란 말이 참 많이 쓰이거든요. 자 근데 미스라고 할 때는 보내다 라는 뜻이 있으니까 이쪽에서 저쪽으로 아 보냈다. 그래서 전염이 되고 전달이 됐다 라는 의미구나. 이렇게 기억하시면 되겠습니다. 자 그럼 짧은 표현부터 한번 시작을 해봅시다. 데이터 전송입니다. 데이터란 말만 붙이면 돼요. 그래서 data transmission, data transmission 이렇게 표현하시면 데이터 전송이란 의미가 되겠네요. data transmission. 자 아니면 전염병, 질병의 전염이라고 이야기할 때 사실 질병이랑 관련돼서 참 같이 많이 쓰이는 단어거든요. 질병이 영어로 뭡니까? 그쵸? disease란 단어가 있으니까요. The transmission of disease. The transmission of disease 이렇게 표현하시면 질병의 전염이란 뜻이 되겠습니다. The transmission of disease 자 아니면요 지식의 전파 꼭 병같은 것 뿐만 아니라 지식이나 문화 같은 걸 퍼뜨린다 라고 할 때도 transmission 쓸수 있어요. 그래서 the transmission of knowledge the transmission of knowledge 이렇게 표현하시면 지식의 전파 뭐 이런 의미가 되겠네요. 자, 문장 한번 만들어 봅시다. 자, 이번에는 의사들이 노력을 하고 있습니다. 뭘 하기 위해서? 바이러스의 전염을 막기 위해서 노력을 하고 있대요. 자, 일단은 노력을 하고 있다. 그냥 간단하게 are working, 일하는 게 열심히 노력하는 거니까. 뭐 하려고요? 막으려고요. 막다가 영어로 피로 시작한 단어, 그쵸? prevent란 단어가 있습니다. 자, 근데 뭐를 막습니까? 아, 바이러스의 전염을요? The transmission of the virus 이렇게 표현하실 수 있겠네요. 자 그럼 이때까지 우리 알아본 표현들을 쭉 연결해 볼게요. 자 의사들이 열심히 노력을 하고 있어요. Doctors are working. Doctors are working. 예방하려고 말입니다. 막으려고 말이에요. To prevent. To prevent. 바이러스의 전염을요. The transmission of the virus. The transmission of of the virus 해주시면 되겠죠? 자 연결도 하실 수 있겠어요? 의사들이 바이러스의 전염을 막으려고 열심히 노력하고 있습니다. Doctors are working to prevent the transmission of the virus. 괜찮습니까? 네, 잘하셨어요. 자 그러면 이 transmission에서 꼬리를 쏙 떼고 짧게 해서 동사로 한번 만들어 볼까요? Transmit Transmit 이라고 하면 동사가 돼서요. 뭔가를 전송하다 아니면 전염시키다 이런 의미가 되겠습니다. 혹은 어, 형용사형으로요. 전염될 수 있는, 전염 가능한 이렇게 한번 표현을 해볼까요? Transmissible, transmissible 이렇게도 표현하실 수 있겠네요. 자 그럼 트랜스미션과 관련된 표현들 영상 보시면서 우리 확실하게 기억해 둘게요. Transmission. 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 Data transmission. Data transmission. The transmission of disease. The transmission of disease. The transmission of knowledge. The transmission of knowledge. Doctors are working to prevent the transmission of the virus. 
Doctors are working to prevent the transmission of the virus. There was a simultaneous transmission of the concert on TV and radio. There was a simultaneous transmission of the concert on TV and radio. Transmit. You can unwittingly transmit your own fears to your children. You can unwittingly transmit your own fears to your children. Transmissible. The virus is highly transmissible to humans. The virus is highly transmissible to humans. The equipment is used for the transmission of television signals. Transmission. <목소리> 네, 우리 오늘 마지막으로 함께할 단어는 benevolent라는 단어가 되겠습니다. 발음 연습부터 같이 시작을 해볼게요. Benevolent, benevolent, benevolent. 강세가 네 여기 와 있죠. Benevolent. Benevolent라고 하면 이제 자애로운 이런 의미가 되겠고 이 단어는요 어원이 상당히 분명하게 그 뜻을 보여주고 있습니다. 일단은 bene라는 말이 붙으면 좋은이란 뜻이고요, vol이란 말이 붙으면 의지라는 뜻입니다. 그래서 요즘은요 뭐 여러 가지 상호 중에 가게 이름 중에 무슨 무슨 bene 이런 게 붙은 가게들이 많이 있더라고요. 그러니까 자기들이 좋은 뜻을 가지고 운영을 하고 있다 뭐 이런 의미가 되겠어요. 자 아무튼 좋은 뜻을 가졌으니까 자애로운, 자비로운 이런 의미겠네요. 자 짧은 표현부터 같이 한번 만들어 볼까요? 일단 인자한 미소를 띠고 있다 이렇게 할 때. 미소가 smile이잖아요. 그래서 benevolent smile, benevolent smile 이렇게 표현하시면 아주 인자한 미소, 자애로운 미소 이런 의미가 되겠고요. 자, 또 있어요. 자애로운 태도, 아주 자비로운 태도를 보인다 이럴 때 태도에 해당하는 표현 기억나십니까? 네, attitude예요. 그래서 benevolent attitude. Benevolent attitude 라고 하시면 아주 자애로운 태도 이런 의미가 되겠습니다. Benevolent attitude 자 아니면 너그러운 기증자다. 특히 기증자란 단어랑 결합해서 많이 쓰입니다. 자 기증, 무언가를 주는 사람 donor 라고 해요. 그래서 benevolent donor benevolent donor 이렇게 표현하시면 아주 자비로운 기증자라는 뜻이 되겠습니다. Benevolent donor. 자, 그럼 benevolent 사용해서 문장도 만드실 수 있겠죠. 자, 그 자애로운 삼촌이 돈을 지불을 해주셨어요. 뭐할수 있게, 음악 수업을 받을 수 있게 이렇게 한번 만들어 보려고 하는데요. 일단 그냥 삼촌 아니에요. 자애로운 삼촌입니다. 자, 그럼 영어로 그쵸? A benevolent uncle. A benevolent uncle. 이렇게 표현하시면 되겠고요. 자, 삼촌이 돈을 지불해 주셨습니다예요. 자, 지불하다가 영어로 pay예요. 그쵸? 자, 근데 뭐할수 있도록 돈을 지불해 주셨답니까? 아, 음악 수업을 받을 수 있게요. 뭐 수업을 받다 할때 여러 가지 표현 쓸수 있겠지만 그냥 쉽게 to have music lessons 뭐 이렇게 표현하실 수 있겠네요. 자, 그럼 쭉 연결해서 한번 만들어 봅시다. 그 자유로운 삼촌께서 돈을 지불해 주셨어요. A benevolent uncle paid. A benevolent uncle paid. 그가 음악 수업을 받을 수 있도록이요. For him to have music lessons. For him to have music lessons. 자, 그럼 연결해서 한번 만들어 볼까요? 자애로운 삼촌께서 그가 음악 수업을 받을 수 있게 수업료를 지불해 주셨습니다. A benevolent uncle paid for him to have music lessons. 괜찮습니까? 자, 그러면 이번에는요. benevolent와 관련된 파생형 알아볼 텐데 명사형. 명사형 어떻게 만들죠? 예, 뒤를 C로만 바꿔 주시면 돼요. 그래서 benevolence. benevolence라고 하면 자비심 
혹은 자선이라는 명사형이 되겠고 부사형도 만드실 수 있겠어요? 어, 너무 쉽죠? 끝에 LI만 붙이면 돼요. 그래서 benevolently, benevolently 이렇게 표현을 하시면 자유롭게, 자비롭게 라는 의미가 되겠습니다. 자, 이 benevolent라는 단어 다시 한번 그 뜻을 새기시면서 영상으로 복습해 볼게요. Benevolent 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 smile Benevolent smile Benevolent attitude Benevolent attitude Benevolent donor Benevolent donor A benevolent uncle paid for him to have music lessons. A benevolent uncle paid for him to have music lessons. He was a benevolent old man and wouldn't hurt a fly. He was a benevolent old man and wouldn't hurt a fly. Benevolence. A bit of benevolence from people is not what we need. A bit of benevolence from people is not what we need. Benevolently. He nodded his head, smiling benevolently. He nodded his head, smiling benevolently. This is a gift from a benevolent donor. Benevolent. 네, 이렇게 해서 우리 오늘도 아주 알차게 새 단어 공부해 봤습니다. 다음 시간에 더 재밌는 표현 준비할 테니까 우린 다음 시간에 다시 만나요. 수고하셨습니다.